Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer a question from random post pero hindi natin i-reveal kung sino at saan natin ito nakuha. Kasi for sure, galing ito sa isang estudyante. In this video, let's add the following decimal numbers. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa free reviewers managed by Luna Lin, pwede kayong mag-message dyan. At kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files sa FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. At kung meron kayong gustong itanong, lalo-lalo na yung mga mathematics or mga civil service exam related questions, pwede nyo i-post dito sa FB Group na yan, Philippine Civil Service Review for All, kasi marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do the following. Sa addition of decimal numbers, kailangan yung mga decimal na yan ay i-align natin. 203, yung decimal Tapos 25. Yung 17.3. 17.3. Tapos 5.274. So, pwede na tayong mag-add. Unahin natin yung pinaka-right side. Wala na tayong i-add sa 4. So, wala na naka-align sa 4. Therefore... Sulat lang natin si 4. Next, ang naka-align sa 7 ay yung 5. So, i-add natin yan, 5 plus 7, and that is 12. Yung 2 lang ang ilagay natin kasi yung 1, i-carry natin sa next. Now, we have 1 plus 2, and that is 3, plus 3, and that is 6, plus 2, and that is 8. Next, kopyahin lang yung mga decimals na yan. Or i-bring down yung decimal. Next, ito naman yung i-add natin. 3 plus 7 and that is 10 plus 5, 15. Yung 5 ang ilagay natin at yung 1 ay i-carry natin dyan. So, 1 plus 1 kasi 0 naman yan siya and this is 2. Ngayon, si 2 wala na tayong i-add dyan, i-bring down mo lang. So, ang sagot sa number 1 ay 225.824. So, erase muna natin ito. 8.24. Next, number 2. By the way, always remember this. When it comes to addition of decimal numbers, dapat naka-align yung mga decimals na yan. So, again, i rewrite natin, 24.3, 4.78, then 6.105. Pwedeng gawin natin muna ito. Kopyahin yung mismong decimal na yan. Now, mag tayo pero dito always tayo mag-start sa pinaka-right. 5, i-bring down mo lang si 5, wala na tayong i-add 8 plus 0, and that is 8. 3 plus 7 plus 1, and that is 11. Carry mo yung 1. 1 plus 4 plus 4, and plus 6. And this is 15. Carry mo yung 1. 1 plus 2, and that is 3. So, yan na yung sagot. 35.18. Ang laging tandaan lang when it comes to addition of decimal numbers, yung mga decimals natin, i-align natin, kopyahin lang yan siya. Next, ito naman yung abangan nyo sa ating next na video, subtract the following decimal numbers. Thank you and God bless.